일 적응이 안 되네요. 빨리 해보도록 할게요. 맨 처음에 기초 제품으로는 이 닥터 자르트 레드 블레미쉬 클리어 크림을 쓰고 있어요. 원래 여기에는 스푼이 같이 들어있는데 어, 귀찮아서 안 쓰게 됐더라고요. 닥터 자르트 그린 마일드 업선 플러스입니다. 이거를 선크림을 이렇게 발라주고 톤업 되는 거 보이시나요? 저는 목 색깔 차이 나는 거 싫어가지고 뭐 파운데이션 바르면 좀 이렇게 묻잖아요, 어제? 그래서 저는 이거를 써요. 이거는 에플린 백설기 크림. 백설기 크림이어가지고 근데 이제 거의 다 썼어. 다시 사야 돼. 이렇게 목에다가는 이런 톤업? 이거 발라줘요. 한 쪽만 그냥 발라볼게요. 써보신 분들은 알 텐데 완전 자연스럽게 완전 자연스럽게 알죠? 그리고 시간 지나면서 뭔가 좀더 이렇게 되는 내 하, 말을 잘 못해요. 내 톤에 좀더잘 맞는 느낌. 내 피부 톤에 잘 맞게 이렇게 자연스럽게 되는 느낌. 보이세요? 보이세요? 아까 <웃음> 보이세요? 바른 쪽안 바른 쪽인데 그래도 꼼꼼꼼 발라주고 이게 엄청 달콤한 딸기향 그 인공적인 딸기향이긴 한데 자 남은 거 이렇게 손을 줘 봐봐요 뭐가 해줬죠? 오마이갓 빨리 얼굴 빨리 해줘 완전 좋아요. 이거 손에다가 한번 보여주면 보세요. 이렇게 이따가 한번 손등에 발라볼게요. 짜잔! 저는 딱히 컨실러 이런 거는 잘안 하고요. 아, 바로 쿠션으로 합니다. 이건 투쿨포스쿨 아트클래스 스튜디오 드 땅뜨 땅뜨 픽싱 글로우 쿠션 2호 아이브리에요. 좀 밝게 나온 감도 있는데 저는 밝게 화장하는 걸 좋아해가지고 아! 이거 하기 전에 참 이걸 항상 뿌리고 왔는데 이렇게 뿌리는 게 습관이 안 돼가지고 자꾸 까먹네. 이거는 투쿨포스쿨 아트클래스 피니쉬 세팅 픽서예요. 살짝 미스트 같은 느낌 이로 이렇게 어 이렇게 이게 맞아요. 완전 이렇게 해주시고 이렇게 발라주고 좀 뭉쳤다는 느낌이 들 수도 있는데 저는 좀 화장을 잘 못해서 그런 건지 이렇게 빡 하는 게 좋더라고요. 빡 하는 느낌 아니죠? 무슨 느낌인지. 진짜 뭔가 더, 더 하얗게 하고 싶으면 1호를 쓸 때도 있거든요. 근데 그럴 때는 좀 아빠가 보고 깜짝 놀라요. 뭐, 뭐야 얼굴 이러고 어휴 이러고 그냥 가요. 오늘 낀 렌즈는 렌즈미 클로링 브라운이에요. 진짜 예뻐요. 이거 이 부분이 이렇게 갈색 달 같은 게 이렇게 있는 것 같은 느낌이 들거든요. 이 갈색 달을 이렇게 좀 돌려서 이렇게 밑에 부분으로 오게 해주면 예쁘더라고 이런 느낌? 근데 지금 달 한쪽에 여기가 있고 한쪽은 여기가 있으니까 이것도 좀 맞춰보도록 할게요. 어 이런 느낌? 아무튼 이렇게 렌즈하고 그 다음으로 눈썹 그리기. 눈썹은 원래 진짜 못 그리는데 한번 섀도우로 연습을 해보려고 눈썹을 어, 이거는 제가 완전 유용하게 쓰는 제 화장품이 별로 없거든요. 그냥 이런 거 하나로 다 끝내버려요. 얘는 뭐냐면 맥퀸 뉴욕 1001 1001이라고 하나? 맥퀸 뉴욕 1001 톤온톤 섀도우 팔레트입니다. 제가 옛날에 어, 섀도우 같은 걸잘 못하다 보니까 그냥 이렇게 돼 있는 거를 샀어요. 그래서 일단 여기에 이런 브러쉬 있죠? 
이런 브러쉬를 사용해 줄 건데요. 이걸로 아, 어두운 색깔 이렇게 해줘요. 어두운 색깔 톡톡톡톡 붙여주고 이렇게 눈썹을 그냥 우선 라인만 좀 해줄게요. 이렇게. 빈대만 채워서 슉 이런 느낌? 제가 눈썹을 잘못 그리고 눈썹이 되게 좀 진하고 여기 뒤에 되게 눈썹이 많아요. 근데 잘못 그리다 보니까 그냥 뒤에를 다 밀어버렸어요. 아, 이거 너무 많은 것 같은데 가로가. 이렇게 해서 여기 이렇게 살짝 어느 정도 됐죠? 좋아. 눈들 있으면 은 이런 거 이렇게 살짝 각져 있거든요. 이거 보면 은 아, 내, 내 초점이 잘안 잡혀. 아무튼 이렇게 각져 있는 브러쉬 써주면 좋을 것 같아요. 각져 있는 브러쉬로 이렇게. 그냥 어느 정도 이렇게. 오, 여기 좀잘 그렸는데, 오늘? 한번 이제 그려줄 겁니다. 이건 뭐냐면은, 투쿨프 스쿨 아트 클래스 브로우 디자이닝 펜슬 3호 내추럴 브라운입니다. 아마 제가 알기로 이 컬러가 가장 밝은 컬러일 거예요. 근데 제가 못 그린다고 했잖아요. 그래서 계속 이렇게 덧대지면 좀 많이 진해지니까 연한 컬러로 이렇게 마무리 끝부분을 좀더 진하게 해주고요. 그냥 눈썹은 진짜 못 그리는 편이어서 그냥 있는... 생긴 게 없어요. 이게 좀 이렇게 지금 밝아서 그런데 실제로 보면 은 자연스러워요. 겟레디미 처음 찍어봐서 좀 행설수설하고 어색? 많이 어색해요 지금 근데 최대한 안 어색한 척 하는 중 <웃음> 이렇게 눈썹을 좀 길게 그려줘야 돼요 왜냐면 은 제가 아이라인을 이렇게 쫙 빼고 쫙 빼고 기 때문에 그 다음으로는 어, 섀도우 해줄 거예요 섀도우는 이 컬러 살짝 베이스? 베이스 그냥 이렇게 살짝 살색 같은 컬러에 해가지고요. 이렇게 발라줍니다. 헉! 제가 저번에 이걸로 펄을 했었나봐요. 펄이 묻었어. 괜찮아. 어차피 나중에 펄 해줄 거니까. 같이, 한, 같이 한다고 치자. 어, 이렇게. 달라 보이시나요? 이거 한번 더 반대편. 그래서 밑에 부분까지 이렇게 이렇게 다 이어지게 해줘요. 오늘 살짝 레드도 많이 들어가고 올먹 메이크업 제가 요즘 좀 빠져있거든요. <웃음> 좀 빠져있거든요. 그래서 이렇게 다 이렇게 좀 웃길 수도 있지만 이렇게 원처럼 이렇게 했어요 저는. 이렇게 다음 얘가 좀 핑크핑크한 얘 핑크한 거를 여기다가 한번더 이렇게 해줍니다. 원래 근데 섀도우는 좀 대충 해야 블렌딩이 자연스럽게 잘 되는 것 같아가지고 어떤 느낌인지 아시겠죠? 나만 아나 혹시? 아 이런 느낌으로 했어요. 근데 지금 울먹 메이크업이 아니라 진짜로 눈물이 나요. 왜냐면 내가 이렇게 막 하면서 섀도우도 막다 들어가고 브러쉬 다 들어가서 지금 눈 아니 <웃음> 눈물이 나네. <웃음> 괜찮아요. 그러고 이렇게 줍니다. 핑크 핑크 하기 위해서 조금 더 핑크인 장미 같은 색깔 있거든요. 장미 우애를 이렇게 오. 맞나? 잠깐만요. 한번 해볼게. 펴 발라볼게요, 한 번. 저 어, 얼굴 너무 못생기나 와서 편집할 때좀 올릴까 말까 고민이 될것 같은 걸? 네, 이렇습니다. 좀 붉은 붉은 화장을 좋아하기 때문에 제가 눈 앞쪽도 이렇게 해줘요. 좀 빨갛게 전체적으로 근데 진짜 울먹.. 뭐야? 뭐야? 근데 진짜 울먹 메이크업의 포인트는 코입니다, 코! 섀도우는 이렇게 해서 끝이고요. 이따가 
글리터 좀더 올려볼게요. 쉐딩 해줄 건데 이거 너무 유명하죠? 투컬포스쿨 아트 클래스 바이로댕 쉐딩. 저는 이만큼 남았습니다. 저는 이만큼 남았습니다. 다들 쉐딩, 쉐딩 상태 이러시죠? 자, 이렇게 해서 좀 연한 컬러 두개 섞어가지고요. 코 부분 먼저 쉐딩을 넣어줄 건데 콧볼에 좀 칠해줘요, 콧볼에. 어, 벌써 좀 보이죠? 뭔가 나만 보이는 것 같기도 하고. 콧볼에다가 이렇게 쉐딩을 느낌 뭐야? 코, 콧구멍이 사라졌어. 이러고 좀, 좀 티나는 걸 좋아. 코가 뭔가 이렇게 동글동글 귀여워졌죠? 자, 이런. 여기서 멈추지 말고 더 합니다, 정말. 제발. 그만해, 이렇게 할, 할 정도에서, 할 정도까지 해줘요. 눈도 이렇게 이어주고요. 눈, 눈, 이 부분이랑 이렇게 코를 이렇게 같이 이어줘야 돼요. 이렇게. 오, 보이시나요? 방금 보셨나요? 곧다 생기는 모습? 자, 여기 보여드릴게요. 저코 생긴 거, 보이세요? 아무튼, 이렇게 됐습니다. 그리고 코를. 저 요즘에 화장법을 많이 어, 유튜브로 보고 있는데 그 유튜브 분들 보시면 이렇게 코끝을 이렇게 끊어주시더라고요. 이렇게 끊어주 끊어준다고 해야 되나? 여기를 이렇게 좀 끊어주시던데? 어쉽다. 왜 하는 거지? 그분들 했을 때 되게 예뻐 보였는데? 코가 좀 동그랗게 보이게 하는 건가? 아무튼 그래서 저도 해봤습니다. 아무튼 이렇게 됐죠? 이렇게 됐으면 은 하이라이터도 투쿨포스쿨 하이라이터예요. 근데 얘는 한 떨어뜨렸더니 얘가 이렇게 됐어. 화장창 조심해야 됩니다. 투쿨포스쿨이 세 가지 색깔을 섞어서요. 저는 어디다 해주냐면 코끝에다 화장창 짝짝짝짝짝 화장창 짝짝짝 이렇게 올려줘요. 코, 코, 코뿔만 이렇게 보이는 듯한 느낌? 볼에도 이렇게 샥샥샥 올려주고 티존 한번 쓸어주고 근데 제가 이거 화장하면서 말을 하니까 안 그래도 말을 잘 못하는데 발음이 좀더 안, 안 들리실 것 같아요. 자막을 잘 써놓을게요. 이렇게 툭툭 해주고 아 근데 아직 울먹 느낌이 좀 부족해. 섀도우를 좀더 추가하기 위해서 이거는 투콜포스쿨 아트클래스 바이로댕 콜렉터즈 3호입니다. 여기서 어, 살짝 레드한 느낌을 낼 거라고 했으니까 이거 가, 어, 가운데 있는 이거 이걸로 조금 더 조금 더 레드 레드하고 뭔가 울먹 메이크업이 뭐 어떠냐면 방금 울어가지고 화장이 살짝 이렇게 번진 듯한 느낌인데 진짜 번지면 안 되고 그러니까 이게 엄청 블렌딩도 잘 돼야 되고 이렇게 하여튼 그냥 이렇게 전체적으로 깔아주겠습니다. 어디서 보면 조금 실제로 보면은 그냥 맞은... 맞은 것 같기도 해요. 근데 맞은 거 아니니까 괜찮고요. 그리고 자 블러셔 보겠습니다. 아 이거 무슨 컬러냐면 이니스프리 마이 블러셔 19호 말린 장미 부케입니다. 이거는 이렇게 톡톡톡톡해서 제가 블러셔 과하게 하는 거 좋아하는데 울먹이니까 눈에서부터 이게 번져야 된다 했잖아요. 근데 여기 부분에 이렇게 이어지게 요, 정, 요 정도만 이렇게 해주는 궁금해서 그래서 제가 좀 많이 찍었더니 뭉치는 것 같네요. 근데 저는 블러셔를 아주 굉장히 많이 하기 때문에 뭉쳐도 좋습니다. 그리고 진짜 가장 중요한 포인트 코끝 너무 많이 하면 취한 사람들이 많이 하지 마시는데요. 좀 많이 할 겁니다. 
어? 너 많이 했나요? 저 방금 본 사람 같아. 별로 안 많은데? 그만할까요? 볼에 조금 더 해요. 이렇게 쭉쭉쭉쭉쭉. 이렇게 살짝 뭔가 취한, 취해 보이나 해도 살짝 이렇게 되면. 그냥 이상한 사람 같네. 조명을 조금 낮추는 게 나을 것 같아요. 왜냐면 화장이 잘안 보이네. 제가 다음번에는 세팅도 좀더잘 해볼게요. 그 다음으로 아이라인을 그려볼게요. TMI인데 제가 화장품을 많이 안 사거든요. 그냥 한번 사놓으면 은막 이런 거 사가지고 섀도우 안 사고 이렇게 하는데 이 아이라이너는 언제 샀냐면 이거 투쿨포스쿨 러시안 블랙 1호인데 이거는 2019년에 샀나? 아 물론 새로운 아이라이너도 되게 많아요. 근데 내가 화장도 많이 그렇게 하는 편도 아니고 하다 보니까 2020년에 산? 20년 전에 19년일 거. 19년쯤 산데 아직도 쓰고 있네? 잘 나와요 아직. 진짜 신기하죠? 일단 제가 여기 보시면 점이 있거든요. 점을 좀더 강조해서 찍어줄게요. 점이 있는데 요즘 화장품들이 다 너무 좋아가지고 점을 다 가려버려. 난 조금 보이는 게 좋은데. 왜냐면 전 여기도 점이 있어요. 제 점입니다. 자, 이제 아이라인 그려볼게요. 살짝 눈꼬리 내려서. 한이 정도까지 이렇게. 이렇게 내려준 다음에 살짝 끝을 올려줘 근데 이게 잘안 나오니까 이걸로 해볼게요, 오늘은. 이거는 케이트... 케이트 아이라이너입니다. 케이트 아이라이너인데 아, 이거 봐. 이것도 사야 돼. 이거 다 이렇게 다 이렇게 지저분해졌어. 봐봐. 사야 되는데 올리브영 한번 갔다 와야겠다 쭉 내리다가 끝에만 살짝 올려줄게요 이렇게 근데 이렇게 아이라면 동동 떠보이는 느낌 내가 화장을 못한다는 뜻이야 섀도우로 그걸 메꿔줬어야 되는데 자 여기도 반대편도 똑같이 쭉 내리다가 살짝 올려주고 어, 삐뚤어 또 이런 느낌? 자, 이렇게 아이라인을 이렇게 그려주는데 좀 이쁜 것 같나요? 사실 한 방울 돌지 않았습니다 요즘 엄청 커 보이죠? 그러면 은 여기 밑에 이 부분, 삼각존 부분에 너무 지금 비어 보이니까 조금만 섀도우를 해주도록 할게요. 섀도우도 그냥 막다 써요. 아니, 이 뭐라 하지? 이거. 아, 브러쉬도 막 써요. 그러면 은 아까보다 조금 진한 이런 사이색 같은 걸 이렇게 찍어서요. 여기 삼각존 부위에 이렇게, 이렇게 발라줄게요. 살짝 그냥 음영 주는 듯한 느낌으로다가 이렇게 줬고요. 너무 진해지면은 어, 안 돼요. 음, 그러고 이렇게 삼각존을 채워줬으면 아 이거 애교살 화장품으로 진짜 유명하죠. 투쿨포스쿨 프로타즈 펜슬 1호 샤이닝 린넨이고요. 이걸로 애교살 부분에서부터 애교살 이렇게 한 번씩 쑥쑥 그려주고 그리고 여기 눈 앞머리 저 진짜 앞트임이 살짝 너무 하고 싶거든요 앞트임 진짜 하고 싶은 수술하면 앞트임 뒤트임 있는데 아그막 어, 붓기 빠지고 이런 시간을 기다리기가 <웃음> 앞트임이라 여기 밑, 밑에 트고 싶어 이렇게 양 조절을 참 못해요 보면 조금 덜어줄게요 점점 이렇게 화장을 하다, 하, 하다 보니까 눈에 <웃음> 막 스펀지 이것도 들어가고 그래서 진짜 눈물이 나네. 이래서 울먹 메이크업인가. 아무튼 그분들을 제가 따라가기는 참 멀었지만 근데 저는 어, 마스카라는 안 해줄게요. 마스카라 하면 좀 뭔가 부자연스러워요. 지금 굉장히. 
안, 한, 안 하는 브로트 그런가? 근데 풀 메이크업 할 때는 좀 해줘야 되는 게 맞긴 한데 이제 아까는 코 부분만 했으니까 코를 다시 전체적으로 좀 쉐딩을 해줘 이런 거를 이렇게 잡아가지고 쓱쓱쓱 이렇게 이렇게 콧대 모양 잡아줘요 그리고 이렇게 또 이렇게 동글동글 하면서 내려주고 요즘에 이게 턱살이 아 여기 이거 너무 싫어 그리고 여기도 동글동글 하면서 이렇게 깎아주고 깎아주고 제가 가장 중요하게 하는 거 아까 코랑 여기 턱, 턱이 좀 날렵해 보이는 게 좋거든요, 저는? 뾰족한 게? 그래가지고 이렇게 해주면 됩니다. 이렇게 더 쭉쭉쭉. 이 정도로 해주고. 아, 그리고 픽싱 이렇게 좀, 좀 뽀송한 거 좋아하거든요? 되게 매트한 거? 그래서 좀 파우더를 과하게 합니다. <웃음> 이거는 아 아, 투쿨포스쿨 바이로댕 피니쉬 세팅 픽스 세, 피니쉬 세팅 팩트예요. 이거는 하얀 팩트라고도 많이 어들 하시더라고요. 그래서 이렇게 목 부분 같은 경우도 이렇게 하고 너무 많이 했어요. <웃음> 이게 제일 최근에 산 건데 제가 이렇게 바르거든요. 그래서 이렇게 해주면은 진짜 너무, 너무 많이 쓰긴 했는데 이렇게 해줘야지 좀 좋아요. 진짜 실제로 보면은 이게 제 피부 같다니까요. 그 파운데이션 바르는 거는 딱 티가 나잖아요. 뭔가 좀 하잖아. 그 목은 이렇게 이걸로 이렇게 해줘요. 이렇게 해주고 그럼 얘가 하얘지면서 좀 세팅되는 그런 것까지 있더라고요. 유분기도 좀 잡아주고 그래서 이대로 이렇게 아주 퓨어를 다 음. 음. 이렇게 해버립니다. 그리고 이렇게 되면 이렇게 만졌을 때어너왜 이렇게 피부 좋아? 이렇게 이렇게도 할수 있어요. 자기 피부인 척 하면 됩니다. 이렇게 좀 파우더는 좀 안쪽까지 깊숙하게 되게 이렇게 밀착되게 해줘야 돼. 음, 이게 은근 이렇게 은은한 광도 있어가지고 코가 너무 빨개 보이진 않죠? 네. 그리고 아, 쉐도 아, 반짝이 좀 반짝이 좀 해야겠다. 이거 뭐냐면요. 홀리카 홀리카 아이 메탈 글리터. 이겁니다. 눈 밑쪽에다가 해볼게요. 이렇게. 반짝반짝 해주고. 아, 그리고 이거는 스틸라예요. 스틸라 완전 유명하죠? 근데 이거 다 썼어요. 다 써가지고 다시 사야 되는데 스틸라 너무 비싸서 못 사고 있어. 매그니 피센트 메탈 글리터 앤 글로우 리퀴드 아 이거 그냥 이름이구나 이거 색깔이 뭐였지? 색깔은 펄... 펄리나? 펄리나? 색상입니다. 그리고 요 얘는 어떻게 해줄 거냐면요. 진짜 다 썼어요. 이 색깔이 너무 예뻐서 다음 아이를 데려올 때까지 얘를 좀 갖고 있어요. 여기 눈두덩이 위에 이렇게 툭툭툭 올려줘요. 눈두덩이 위에 조금 육자가 큰 편이거든요? 여기 툭툭툭툭 올려줘요. 이렇게 어쩌냐면 나는 잘못 보일 수도 있는데 이게 그냥 상대방이랑 얘기하면 이렇게 내가 이렇게 눈을 깜빡이면서 얘기할 거 아니야. 그러면 상대방에서 이렇게 깜짝깜짝 이렇게 보이는 거지. 그래서 여기 여기다가 해주면 좋대요. 어, 뒤죽박죽 하는 거좀 이해해주세요. 어, 이건 지금 립밤 바른 상태고 아! 참! 알려줘야지. 이건 뭐냐면 투쿨포스쿨 픽싱 블러립 1호 포지코랄 1호예요 1호 그래 어떠냐면 색깔이 진짜 이름 그대로야 완전 착 픽싱돼 느낌 뭐라 해야 되지? 살짝 벨벳? 깜 있는 마무리가 되는 것 같기도 하고 이렇게 해서 조금 도톰해 보이는 입술을 만들 수도 있고요. 그래서 이거를 베이스로 사용할 거기 때문에 근데 이거 코랄이 되게 예뻐가지고 처음 사용하시는 분들도 써보기 좋아요. 저도 코랄은 잘 도전 안 하는데 굉장히 예뻐 그리고 이제 저는 코랄만 쓰면 또좀안 어울리기 때문에 안쪽에다가 이걸 써줄게요. 이거는 맥칠리예요. 유명한 맥칠리인데 
뚜껑을 잃어버렸어요. 뚜껑을 잃어버려서 어디 들고 다니지는 못하고 집에서 씁니다. 안쪽에 칠해줘요. 너무 많이 칠하지 말고 살짝 레드 도는 느낌? 그렇게 이렇게 살짝 발라줬잖아요? 하나 더 발라줍니다. 이번엔 살짝 글로우한 걸 느낌 내고 싶길래 음, 이걸 가져와 봤어요. 이건 제일 최근에 산 건데 롬앤 주시 레스팅 틴트 24호 필링 앵두입니다. 진짜 뭐라 해야지? 이런. 냄새도 짱 좋아. 얇게 한 겹. 한 겹만 발라줬어요. 살짝 글로 글로시 하면서도 배고파. 살짝 글로시 하면서도 너무 과한 글로시가 아닌 느낌? 아, 제 표현을 너무 타죠? 자, 이제 머리 해보겠습니다. 다 했어요. 이 정도 하고 아! 머리가 이렇게 좀 섰죠? 제가 투쿨포스쿨 제품이 좀 많아요. 투쿨포스쿨 서포터즈로 활동했었기 때문에 어, 그동안 받은 상품들이 많은데 음, 아무튼 그렇습니다. 근데 제가 산 상품도 진짜 많아요. 왜냐면 제가 투쿨포스쿨 옛날에 일을 했었거든요, 직원으로. 자, 이거는 뭐냐면 헤어 쉐딩이에요. 투쿨포스쿨 헤어 쉐딩 1호 다크 애쉬. 제가 자꾸 설명하는 걸 까먹네요. 자, 이렇게 헤어 라인에다가 칠해주면 되는 건데 얘도 내가 너무 막 쓰다 보니까 볼수 이만큼이나 썼어. 이렇게 해서 여기 부분을 이렇게 섞어줘요. 그럼 이렇게 묻죠? 그러면 이런 데를 이렇게 채워줘. 대박이죠? 근데 내가 써본 그거 중에 헤어 쉐딩 중에 제일 좋은 게 뭐냐면 이렇게 액체 타입으로 해서 이렇게 누르는 게 있어요. 그런 누르는 거는 뭐라 해야 되지? 좀 떡친다고 해야 되나? 유분기가 있다고 해야 되나? 그런데 얘는 아무래도 가루 타입이니까 좀 기름기 같은 것도 잡아주면서 되게 완전 자연스럽게 밀착되고 좀 너무 많이 바르나요? 근데 저 원래 이렇게 요 <웃음> 근데 밀착되고 좀, 좀 되게 좋은 느낌? 이렇게 해서 저는 좀 안쪽까지 다 발라줘요. 머리숱도 많이, 머리숱이 없는 편? 이렇게 하면 그 진짜 대박이죠. 심하지만 이런 데 이렇게 보여드리면 이렇게 하얀 부분들 다 발라줘. 이렇게 해서 이렇게 됩니다. 그래서 이건 제가 진짜 지인들한테도 추천하는 템 중에 하나예요. 저도 근데 조만간 사러 가야 돼가지고 올영데이 이럴 때 사러 가야겠어. 올영데이가 25일부터 27일이 아마 올영데이라고 봤던 것 같아. 그때 가면 은 세일도 하는데 3배 정립해준다 했나? 내가 정확히는 잘 모르니까 너무 제말 믿지 마시고요. 그래서 그때 한번 가보려고요. 자 그리고 오늘 짜란 초커. 근데 내가 이런 초커를 언제 샀었지? 초콜릿 좀 살짝 강아지 목걸이 같기도 이렇게 해주면 화장 끝! 고데기 하기 귀찮아서 이렇게만 할래 귀찮으니까 헤어 에센스 정도는 발라줄거 요것도 투쿨포스쿨 걸 근데 얘는 내돈내산입니다 투쿨포스쿨 에그렛 미디 헤어 오일. 얘는 나 진짜 좋은 게 제가 투쿨에서 일했다고 했잖아요. 그래서 그때 들은 건데 이게 향이 진짜 좋아요. 향 때문에 구매하시는 분도 굉장히 많았었거든요. 그런데 알고 보니까 이게 조말론 조향사 분이 같이 이거 향을 만드는데 참여했는지 아니면 그분이 만드신 건지 아무튼 그랬어. 그래서 와 진짜 다르구나 조향사는 이런 생각 뭐라고 표현해야 될지 모르겠어. 그게 무슨 향이지? 진짜 딱이 향? 그래서 제가 저걸 진짜 많이 발라요. 어디 나갈 때. 그러면 오늘 준비 끝! 안녕! 다음번에도 한 번. 다음번엔 좀안 허접하게 아, 찍어보겠습니다. 안녕!